los conoce. A ver, está. Ahí va, ahí va. Tranquilo, tranquilo. Abra, abra nomás. Ahí está, a ver. Me va a dejar tuerto, no, vos. Mijo, no, mijo, deja. Ahí está. Abra, ahí va. Ahí va. Ahí va. A ver ahora. A ver ahora. Sí, ahí está. A ver, venga. Venga, mueva, mueva. Sí, mi es. A ver. ¿Y? ¿Está mejor? Salió, sí. Ahí es. ¿Vio? Regalé una cervecita, ¿no? ¿Y cuándo empezó nuestra decadencia? ¿A partir del 55, más o menos? ¿o? Fue <coughs> distinto lo que pasó. En el 55 surgen dos directores, un poco antes, y que fueron Fernando Ayala y Leopoldo Torre uh -huh. Precursores Pero no de digo la de, de calidad, ¿no? No digo de calidad, sino de mercados. De... Bueno, atención, todo tiene que ver con... Con todo. Con todo. <risa> sí. La Argentina de Perón no fue una Argentina pro-aliada, sino pro-eje. Uh -huh. Los Estados Unidos castigó, uh -huh. convengamos, cuando se crea Naciones Unidas, la Argentina casi queda afuera, sí, sí, ¿no? claro. por esa misma actitud. Uh, ¿Qué hizo? Le cortó el chorro de película virgen. Uh -huh. Cuando yo entro a trabajar a Baires decía algo así como, haga patria, no gaste película. Claro. Y, uh -huh. este, y en cambio, apoyó enormemente a la industria cinematográfica mexicana. mexicana. Churubusco. Churubusco, todos claro. esos estudios y fundamentalmente dinero para, uh, es decir, película virgen que promovió y seguramente créditos, lo que fuere, cines en Bogotá, en Caracas, en Santiago de Chile, etc. Uh -huh. claro. Entonces cuando uno quería vender una película para Latinoamérica, la única compradora era Pelmex, que por ahí compraba las películas y las dejaba en el estante. Claro. Cuando viene el 56, la crisis que se produce en el cine a raíz de que la libertadora anuló toda la legislación cinematográfica existente de tiempos de Perón, eh, Atirio Mentasti me dice, mirá, nosotros no fuimos a la quiebra porque no producíamos, no estrenábamos, los exhibidores se negaban a estrenar uh -huh. películas argentinas que estaban filmadas ya de antes, y sobrevivimos gracias a los programas dobles en los barrios y en el interior. Claro. La gente se desvivía por nuestro cine. Uh -huh. Claro. Y eso este, continuó durante muchos años. Y cuando hubo cine eh, popular de todo tipo, uh -huh. este, el, el público volvió. Volvió uh -huh. con los Palito Ortega, los Sandro, los este, Leo Dan, por uh -huh. un lado. Volvió con las comedias picarescas como La cigarra no es un bicho, bote uh -huh. el alojamiento. Este, pero eran millonadas de personas. Volvió con las películas que hizo Leonardo Fabio, volvió con uh -huh. Camila, la de... Sí, sí. Bember, en fin, eh, hubo siempre un deseo de ver buen cine argentino. Eso, 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 moremos a un peso. 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 ¿En qué contexto desfavorable ustedes crean Aries, no? Con Ayala. La historia fue muy graciosa. Un contador lo va a ver a Ayala. Él le dice, señor Ayala, yo tengo un dinero que quiero invertir en una productora cinematográfica. ¿Cómo se hace? Bueno, yo había estado cinco años al lado de un gran productor de cine haciendo 25 películas como tal, como, como asistente de él. Y tenía una gran experiencia en ese sentido. Ayala me llama a mí, que habíamos hecho juntos, uh, ayer fue primavera, y tenemos una reunión con este señor y yo preparo todo. ¿Cómo se hace una empresa? ¿Cuánto esto, lo otro, de más allá? Muy bien. A la tercera reunión se aparece con una rubia tetona. Y era tan evidente que nos estaba usando para acostarse con la rubia. Mm -hmm. <risa> Pero fue fantástico. Pues yo le digo, mira, Fernando, nadie nos llama. Los dos estamos en la UCA, Unión del Cine Argentino. Mm -hmm. Él en representación de los directores y yo en representación de SICA como jefe de producción. Sabemos que va a salir una muy buena ley cinematográfica que estábamos discutiendo con el capitán de navío Manrique, secretario general de la presidencia de Aramburu. Uh -huh. Y efectivamente, en el 57 salió el decreto ley 62, que fue fantástico para hacer de un gobierno de facto, un gobierno uh -huh. militar, 
que decía, se equipara la libertad de expresión cinematográfica a la libertad de prensa. Entonces yo le dije a Yala, mirá, ¿por qué no hacemos nuestra propia empresa? Claro. Y lo primero que hicimos, por una vinculación con Guido y Tela, fue una, una, una documental, una corto, perdón, de documental de 10 minutos sobre el creador, Torcuato de Itela, y otra sobre Siam de Itela. Y nos pusimos a trabajar en un primer proyecto, que me acuerdo que se llamaba los que, los que se fueron a marzo, que se refería a la epidemia de polio en la Argentina claro, en fuerte. el año 56. Tremendo. Que este, después fue reemplazado cuando Ayala se entusiasmó con un cuento de David Viñas, el jefe. El jefe. Y en el 58 empezó a funcionar el flamante Instituto Nacional de Cinematografía. Y nos dieron el primer crédito que se otorgó para el jefe, que por cierto puso en marcha la empresa. ¿no? Uh -huh. ¿Qué? libreta de direcciones. J. K. L. M. Nima. Así que aprovechás el trabajo que yo te doy para hacer tu levante, ¿eh? Le pedí el teléfono para hacer tiempo. Y para verla. ¿De qué iban a hablar cuando se vieran? ¿De nuestros negocios? O de que vos la conocías de antes. Y por eso te pones así. ¿Qué me importa eso, imbécil? Lo que no quiero es que se mezclen los programas con el trabajo. ¿Qué? ¿Tengo que pedirte permiso? Sí. Para cualquier cosa. Hasta para abrir la boca. ¿Cómo fue aquella experiencia del jefe? ¿Cómo, cómo fue? Eso? Fantástica. Eh, una de las cosas que tenía la ley era que un jurado de 10 personas... Uh, todos los años eh, premiaría con efectivo que equivalía a tal porcentaje de la recaudación para las películas, el mejor actor, el mejor director, el mejor técnico, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Y había un pequeño subsidio por boletería, creo que el 16%, si no, no recuerdo mal. Este sistema de premios este, cerraba el 31 de diciembre, la película nuestra entró este, porque se había estrenado en octubre, y en marzo se dieron los premios. Y el primer premio fue para Rosaura las 10, una muy buena película de Mario Sofici. Y el segundo para la nuestra. Como he dicho, la película costó 1.800.000 pesos y el premio fueron 2.300.000. No, es... es decir, que antes de estrenar ya habíamos ganado 500.000 ganado pesos. plata. ¿Era plata eso en esa época? Mucha plata, Mucha sí. plata. Y, uh, y eso permitió que la empresa siguiera produciendo y demás. Este... Ese sistema de premios, como todas las cosas, se corrompió. Muchos jurados este, ah. eran comprados, en fin, había no, no, no quiero hablar mal de los que no están, uh -huh. pero se armó una trenza infernal y eso fue muy, muy triste porque el, el sistema no era malo. Pero al mismo tiempo había barbaridades, ¿no? Uh -huh. de, de, de acomodos y de cosas por el estilo. Pero no solamente en cuanto a los premios de las películas, sino también eh, respecto de, por ahí, te digo, un músico sacó durante tres o cuatro años a, era la mejor música del cine argentino, lo cual era un disparate. ¿no? En fin. Vea, don Soto, yo no entiendo nada de política, pero si se trata de ayudar a la pionada, cuente conmigo. No esperaba menos. Usted sabe que los pesos me los gano con mi flota de carro. Uh -huh. Pero siempre he estado con los de abajo. Más de una vez me han sobado el lomo por exigir la paga justa. Eso no se olvida. Y cuando hay que pelear, peleo. Por algo me llaman Facón Grande. Es usted un hombre muy respetado. Por eso le pedimos que nos vaya afiliando a la peonada. ¿Cómo no? Deme nomás. Vamos a hablar un poco de, de la Patagonia rebelde, ¿no? ¿Cómo, cómo llega a vos el libro? ¿Cómo, cómo empieza esa aventura? que termina siendo altamente riesgosa, finalmente. La cosa empieza en el 66 con Onganía, uh -huh. inmediatamente Livingston, y la anuncié que ya no fue la dictadura anterior, fue una dictadura blanda, pero era un gobierno militar. En ese entonces, leo los uh, tres tomos, el cuarto se editó en Alemania, porque sí, claro. se exilió Bayer, eh, Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Este, título horrible, por cierto, porque nadie había leído este, de Borrero la Patagonia claro. Trágica. Uh -huh. Así que tenía claro. que estar muy informado claro, para, para, ver los para pescar la, lo, el sentido de ese título. Y me pareció maravilloso. Le dije, caramba. El hecho es que nos pusimos a trabajar en la adaptación y, 
era un tema duro, era un tema duro. Uh -huh. Pero eh, avanzamos y no quisimos presentar el proyecto hasta que no asumiera Perón como presidente. Claro. Debimos suponer que este señor de ochenta y tantos años, enfermo, uh -huh. se iba a morir pronto, no tan pronto como se murió. Claro. Y que iba a dejar como vicepresidente a, a Isabel Martínez de Perón, que no, uh -huh. no es necesario calificarla. Uh -huh. Bueno, todas esas, esas señales, cuando uno quiere hacer una película y era yo el empecinado, uh -huh. no sirvieron para nada. Eh. Es más, uh, socio nuestro, que sigue siendo vicepresidente de Arias, Luis Ojalá lo repito, fue el único sensato que dijo, mirá, consultemos a ver qué opina el ejército de esto. Uh -huh. Él tenía un amigo vecino de Quinta, teniente coronel, que estaba, ¿eh? se llevó el guión, lo devolvió y dijo, señores, el arma ejército es prescindente en materia de cinematografía, hagan la película. Uh -huh. Eran otros tiempos. Te ruego que se calme. Recuerde que también hay estancieros que viven en Londres y no conocen la Patagonia ni en el mapa. Comprenda, teniente coronel. Han matado gendarmes, han incendiado estancias y usted los premia regalándoles un convenio. Usted se va y usted explota. No. Si los estancieros cumplen con el convenio, la pacificación será definitiva. En última instancia, señores, yo no he hecho más que cumplir órdenes del señor presidente de la nación. Buenas noches. Buenas noches. Estábamos filmando en, en este, justamente cerca de Río Turbio y alrededor del 15 de abril o el 20 de abril, no me acuerdo, el ERP ataca el regimiento azul, donde mueren... Uh -huh jefe de regimiento, su esposa, un oficial, soldados. Al día siguiente aparece Perón en la televisión y en la radio, con toda la plana mayor, él de uniforme de teniente general, y no dice hay que aniquilar el accionar, dice hay que aniquilar la guerrilla subversiva allí mm. donde se la encuentre. Entonces nosotros seguimos filmando como si no hubiera pasado nada. No se tocó un... ¿Qué ibas a tocar del guión? Uh -huh. No se podía tocar, no decir, ah, saquemos esta escena. Uh -huh. <risa> la esencia eran los fusilamientos. Uh -huh. Y este, ya la noche nos encontrábamos con Osvaldo y decíamos, no se va a poder estrenar. Claro. Llego a Buenos Aires y mis socios, ya la y repito, me dicen, apurá la filmación, terminá cuanto antes porque Perón está muy enfermo. A ver si todavía se nos muere antes. <risa> Esas cosas de loco que tiene nuestro país, apurar claro. la filmación de una película porque sí, se está por morir de presidente. Claro, sí. Sí, sí. Pero era que iba a cambiar todo. Claro, si no era eso. Y, este, y bueno, uh, yo le dije, mira, yo no puedo apurar la filmación. La filmación tiene un tiempo, uh -huh. pero desde ya empiezo a trabajar sábado y domingo y horas, todos los días, unas horas en la compaginación. Uh -huh. Tanto así que la película, un mes después de estar este, terminada, y no antes porque el músico que fue Cardoso Campo tuvo que componer la música y hacer claro. todos esos procesos, pero hoy ese proceso que se hace todo digital y al, al, al milímetro o claro. al fotograma o al, al cuadro, uh -huh. como se dice ahora, porque se trabaja en, en video y no en cine, te demora cinco meses. Eso lo hicimos en uno. 